നമസ്കാരം പ്രധാന വാർത്തകൾ കുന്നംകുളത്ത് ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ള യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുരേഷ് പാഞ്ഞാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പൈങ്കുളം വാഴാലിപ്പാടത്ത് ചെത്തു തൊഴിലാളി വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി ഗിരീഷിനെ ചെറുതിരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തൃശൂർ കൂട്ടനെല്ലൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടു ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുമതലയേറ്റു നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മിനിമം കൂലി പോലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാത്തത് സർക്കാർ തോട്ടം ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ടി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോയ് ഇടതു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനൊപ്പമെന്നും ആരോപണം ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധ ധർണ കനാൽ ജലം കാത്ത് കർഷകർ മലമ്പുഴ കനാൽ ജലം മാത്തൂർ മേഖലയിലെ വയലുകളിൽ ഇനിയും എത്തിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം എത്താത്തത് കനാലിന്റെ തകർച്ച മൂലമെന്ന് കർഷകർ രണ്ടാം വിള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മേഖലയിൽ ആശങ്ക പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒറ്റപ്പാലത്ത് തുടരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മേളയ്ക്ക് ഔപചാരികമായി തിരിതെളിഞ്ഞു വിധി നിർണയത്തിലെ അപാകതയ്ക്കെതിരെ പല വേദികളിലും പ്രതിഷേധം കോട്ടായി പഞ്ചായത്തിലെ വയോജന പാർക്ക് പരിപാലനമില്ലാതെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് നാശത്തിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച പാർക്കിന്റെ പരിപാലന ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒഴിഞ്ഞുമാർന്നു വയോജന പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വടക്കാഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒന്നിന് ചടങ്ങിന് സംഘാടക സമിതിയായി കവിതയുടെ കാർണിവൽ ആറാം പതിപ്പിനൊരുങ്ങി പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നാലു വരെ നടക്കുന്ന കവിതയുടെ കാർണിവൽ ജൈവ രാഷ്ട്രീയവും മലയാളി ഭാവനയും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ വാർത്തകൾ വിശദമായി ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ള യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാവിനെ കുന്നംകുളം പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മുൻ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറിയും ബൂത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ സുരേഷിനെയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഹോദരന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ബുദ്ധി വൈകല്യമുള്ള യുവതിക്ക് നേരെയാണ് ഇയാൾ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത് സഹോദരന്റെ ഭാര്യ പുറത്തുപോയ സമയത്താണ് സുരേഷ് വീട്ടിൽ കയറി യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയത് സംഭവം പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ കൊല്ലുമെന്നും പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സംഭവത്തെ തുടർന്ന് യുവതിയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ വന്ന മാറ്റം സഹോദരന്റെ ഭാര്യയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നതായി അറിയുന്നത് വീട്ടുകാർ നൽകിയ പരാതിയിലാണ് സുരേഷിനെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തത് പെൺകുട്ടിയെ കുന്നംകുളം മജിസ്ട്രേറ്റ് മുമ്പാകെ ഹാജരാക്കി രഹസ്യമൊഴിയും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു തനിക്കെതിരെ പോലീസ് കേസെടുത്തതറിഞ്ഞതോടെ മാസങ്ങളായി പ്രതി ഒളിവിലായിരുന്നു ഇതോടെ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയുടെ പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് അംഗങ്ങൾ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് പ്രതി പിടിയിലായത് കുന്നംകുളം എസ് എച്ച് ഒ യു കെ ഷാജഹാന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ പാനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പയങ്കുളം വാഴാലിപ്പാടത്ത് ചെത്തു തൊഴിലാളി വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ വാഴാലിപ്പാടം പുത്തൻപെറിക്കൽ ഗിരീഷിനെയാണ് ചെറുതിർത്തി പോലീസ് പിടികൂടിയത് വാഴാലിപ്പാടം കുന്നുമാർത്തൊടി വാസുദേവനാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെട്ടേറ്റു മരിച്ചത് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണിയോടെ ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള തെങ്ങിൻ തോപ്പിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം നടന്നത് കൃത്യം നടത്തിയ പ്രതി അയ്യഴി കാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു രാത്രി കാട്ടിൽ ഒളിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വീട്ടിലെത്തി തിരിച്ചെത്തിയെന്നുള്ള രഹസ്യവിവരം കിട്ടിയ ഉടൻ ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് എത്തി പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു പ്രകോപനമൊന്നും കൂടാതെ പോലീസിനോട് പ്രതി സഹകരിച്ചു തൊഴിലിടത്തിലുണ്ടായ തർക്കത്തിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടായ പ്രകോപനമാണ് വെട്ടാനുള്ള കാരണമെന്നാണ് പ്രതി ഗിരീഷ് പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴി വെട്ടേറ്റ സുഹൃത്തും ഓട്ടോ ഡ്രൈവറുമായ കുന്നുമേൽ ജയപ്രകാശൻ ചികിത്സയിലാണ് കൃത്യം നടത്തി വീട്ടിലെത്തി ബുള്ളറ്റ് നിർത്തിയ ശേഷം അടുത്ത ബന്ധുവിനോട് വിവരം ധരിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി അയ്യഴി കാട്ടിലേക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കയറിപ്പോവുകയാണുണ്ടായത് പ്രതിയെ ചെറുതുരുത്തി പോലീസ് വീട്ടിലെത്തിയാണ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷമായിരിക്കും അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക
ബിന്ദുലാൽ എസ് ഐ രാജേഷ് എ എസ് ഐ ഹുസൈനാർ എസ് സി പി ഒ എ വി സജീവ് യു പി ഒ ശ്രീദീപ് അനീഷ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുതുരുത്തി നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച എഴുന്നൂറ് രൂപ മിനിമം കൂലി പോലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാത്തത് സർക്കാർ തോട്ടം ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ഡി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോയ് ശമ്പള വർധനവ് ആവശ്യപ്പെട്ട് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ പാലക്കാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് ഇടത് തൊഴിലാളി സംഘടനകളെന്നും പി ജെ ജോയ് ആരോപിച്ചു തോട്ടം മേഖലയിൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പതിനൊന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അധികൃതർ ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും തയ്യാറായത് ചർച്ചയിൽ തോട്ടമുടമകളെ സഹായിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് മന്ത്രിയും ലേബർ കമ്മീഷണറും വിട്ടുനിന്നത് നോട്ടിഫിക്കേഷനിലൂടെ അമ്പത്തിരണ്ട് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചെങ്കിലും പതിനഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിപ്പിക്കാമെന്ന നിലപാടാണ് തോട്ടമുടമകൾ സ്വീകരിച്ചത് മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് പാടികളിൽ ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ ലൈഫ് പദ്ധതിയിലും അവഗണിച്ചു റേഷനും കൃത്യമായി ലഭിക്കുന്നില്ല യോജിച്ച പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നതിന് പകരം തൊഴിലാളി വഞ്ചനയാണ് ഇടതു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്നും പി ജെ ജോയ് കുറ്റപ്പെടുത്തി ആ വില നിയന്ത്രണ ഘടകങ്ങളും കൂടി ഇല്ലാതായതോടു കൂടി ജനങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുസ്സഹമായി പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിതം തോട്ടം മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി വർദ്ധനവിൻ്റെ കാലാവധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തൊന്നിന് അവസാനിച്ചു ഇന്ന് പതിനൊന്ന് മാസം നാളേക്ക് പിന്നിടുകയാണ് ഒരു ചർച്ച പോലും വയ്ക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഐ എൻ ടി യു സി ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ചിങ്ങന്നൂർ മനോജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഫെഡറേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റാഫി നെല്ലിയാമ്പതി കൃഷ്ണൻകുട്ടി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി മലമ്പുഴ കെ ബി സുഗതൻ സ്റ്റീഫൻ മടവന അനിൽ ബാലൻ ബാലകൃഷ്ണൻ സേവ്യർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പാലക്കാട് അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയതിനെ തുടർന്ന് സി പി ഐ എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടു തൃശൂർ കുട്ടനല്ലൂർ സർവീസ് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെതിരെയാണ് നടപടി സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ചുമതലയേറ്റു ഭരണസമിതി അംഗങ്ങൾ അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് സഹകരണ വകുപ്പിന്റെ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു മാസനിക്ഷേപ പദ്ധതിയിൽ ആളുകളെ ചേർക്കുന്നതിന് കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റുകയും ചിട്ടി നറുക്കെടുപ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ സിറ്റിംഗ് ഫീസ് വാങ്ങുകയും ചെയ്തതിനാണ് നടപടി സഹകരണ നിയമപ്രകാരം കമ്മീഷൻ അനുവദനീയമല്ല സിറ്റിംഗ് ഫീസ് ഭരണസമിതി യോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശോധനയിൽ ക്രമക്കേട് തെളിഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് സഹകരണ ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടത് സഹകരണ നിയമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ബാർ ഒന്ന് പ്രകാരമുള്ള നടപടിയാണ് ബാങ്കിനെതിരെ സ്വീകരിച്ചത് സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി ചുമതലയേറ്റിട്ടുണ്ട് ആറുമാസത്തിനകം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി പുതിയ ഭരണസമിതിയെ നിയോഗിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തൃശൂർ മലമ്പുഴ കനാൽ ജലം മാത്തൂർ മേഖലയിലെ വയലുകളിൽ ഇനിയും എത്തിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് കനാൽ ജലം തുറന്നുവിട്ടിരുന്നു വെള്ളം എത്താൻ വൈകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാം വിള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് മേഖലയിലെ കർഷകർ കാട കനാലുകളും കൈ കനാലുകളും കാടുമൂടിയും മാലിന്യം അടിഞ്ഞും കിടക്കുന്നതാണ് വെള്ളമെത്താത്തതിന് പ്രധാന കാരണം ഇനിയും വെള്ളമെത്തിയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാം വിള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരും മലമ്പുഴ കനാലിൽ രണ്ടാം വിള ആവശ്യത്തിന് തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് വെള്ളം വിടാറുള്ളത് നവംബർ പതിനഞ്ചിന് വെള്ളം തുറന്നുവിട്ടിരുന്നു ഇനി എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ഇതിനുള്ളിൽ ഞാറ് മൂപ്പെത്തി പറച്ചു നട്ട് വിളവെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എഴുപത്തിയഞ്ച് ദിവസത്തിനകം കതിരി നിരക്കാൻ പോലും പാകമാകില്ലെന്നുമാണ് മാത്തൂരിലെ കർഷകനും കർഷക കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയുമായ പി വി പങ്കജാക്ഷൻ പറയുന്നത് മാർച്ച് പതിനഞ്ചോടുകൂടി നമ്മുടെ വെള്ളം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോഴും കാടയേറ്റ കിടങ്ങനെ കോട്ടായി കോട്ടായിക്കാര് ഇവിടെ കനാലുകൾ ഒക്കെ ജെ ടി ബി വെച്ചിട്ട് വെളിക്കിന് കണ്ടു അത് അവർ തന്നെ പൈസ ചെലവാക്കി ജലസേചന പ്രതിസന്ധി മൂലം കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ് മേഖലയിലെ കർഷകർ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി ഒറ്റപ്പാലത്ത് അറുപത്തിയൊന്നാമത് പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം തുടരുന്നു വിവിധ വേദികളിൽ മത്സരങ്ങൾ ആവേശപൂർവ്വം പുരോഗമിക്കുകയാണ് കലാമേളയുടെ ഔപചാ
വൈകുന്നേരം എൻ എസ് എസ് കെ പി ടിയിലെ ഹംസധ്വനിയിലാണ് മേളയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിച്ചത് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എം പി മേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സ്കൂളുകൾ തമ്മിലും നല്ല മത്സരങ്ങളാണ് സത്യത്തിൽ നടന്നത് ഒരുപാട് കലാപ്രതിഭകളെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവം ഏറെ ആഘോഷകരമായിട്ടാണ് നടന്നു വരുന്നത് രണ്ട് വർഷം നടക്കാൻ കഴിയാത്ത ആഘോഷം പൂർവാധികം ശക്തിയോടുകൂടി ഈ അധ്യയന വർഷവും എല്ലായിടത്തും നടക്കുകയാണ് നമുക്കെല്ലാവർക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷകളാണ് ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ അഡ്വക്കറ്റ് കെ പ്രേംകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ലാൽ ജോസ് മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു എം എൽ എമാരായ പി മമ്മിക്കുട്ടി അഡ്വക്കറ്റ് കെ ശാന്തകുമാരി അഡ്വക്കറ്റ് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ കെ ഡി പ്രസേനൻ കെ ബാബു എ പ്രഭാകരൻ പി പി സുമോദ് എന്നിവർ വിശിഷ്ടാതിഥികളായി പങ്കെടുത്തു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ ജാനകി ദേവി മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികൾ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിവിധ അധ്യാപക സംഘടനാ പ്രതിനിധികൾ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പാലക്കാട് ഡി ഡി ഇ പി വി മനോജ് കുമാർ സ്വാഗതവും സ്വീകരണ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ നാസർ തേളത്ത് നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഒന്ന് വരെയാണ് കലോത്സവം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിൽ വിധി നിർണയത്തിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിഷേധം ഒന്നാം വേദിയായ മോഹനത്തിൽ രണ്ടാം ദിനം ഭരതനാട്യത്തിന്റെ വിധി നിർണയത്തിൽ അപാകതയെ ആരോപിച്ചാണ് മത്സരാർത്ഥികളും രക്ഷിതാക്കളും നൃത്ത അധ്യാപകരും പ്രതിഷേധിച്ചത് വിധികർത്താക്കൾ പക്ഷപാതപരമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപിച്ച് ഒരു വിഭാഗം രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ചില നൃത്ത അധ്യാപകരും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് കലാവേദി കലാപവേദിയായത് ചില വിധികർത്താക്കൾ ഒരു നൃത്ത അധ്യാപകനു വേണ്ടി മാർക്കിടുന്നവരാണെന്നായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആരോപണം മികവ് പുലർത്തിയ കുട്ടികളെ തഴയുന്ന ഈ രീതി ആരോപണ വിധേയനായ നൃത്ത അധ്യാപകൻ സ്വന്തം ഡാൻസ് സ്കൂളിന് വേണ്ടി ജഡ്ജസിന് കോഴ നൽകിയതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു വലിയ സംഘർഷമാണ് ഇതേ തുടർന്ന് വേദിക്ക് മുന്നിലുണ്ടായത് വാക്കേറ്റം അടിപിടിയുടെ വക്കോളമെത്തി ഇതോടെ സംഘാടകരും പോലീസും ഇടപെട്ട് രംഗം ശാന്തമാക്കുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഒറ്റപ്പാലം പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ കവിതയുടെ കാർണിവൽ ആറാം പതിപ്പിന് ഡിസംബർ ഒന്നിന് തുടക്കമാകും നാലുവരെയാണ് കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കവികളുടെയും കാവ്യാസ്വതകളുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ട് കാർണിവൽ ഇതിനോടകം ദേശീയതലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിക്കഴിഞ്ഞു ജൈവരാഷ്ട്രീയവും മലയാളി ഭാവനയും എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ കാർണിവൽ എന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു കാർണിവൽ പതിപ്പുകളും സവിശേഷമായ ഉള്ളടക്കം കൊണ്ടും കവികളുടെയും കാവ്യാസ്വാദകരുടെയും സജീവ പങ്കാളിത്തം കൊണ്ടും ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ ഇതിനോടകം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു കോവിഡ് സാഹചര്യങ്ങളെ തുടർന്ന് ഒരു വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് വീണ്ടും കാർണിവൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ജൈവരാഷ്ട്രീയവും മലയാളി ഭാവനയും എന്ന പ്രമേയത്തിലാണ് ഇത്തവണത്തെ കാർണിവൽ ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ ഏഴ് വേദികളിലായി നടക്കുന്ന കാർണിവലിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തും പുറത്തു നിന്നുള്ള പ്രമുഖ എഴുത്തുകാരും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരും പങ്കെടുക്കും അന്താരാഷ്ട്ര സെമിനാർ പ്രഭാഷണങ്ങൾ മീറ്റ് ദി പോയിന്റ് കവിതാവതരണ സെക്ഷനുകൾ സംവാദങ്ങൾ പുസ്തക പ്രകാശനങ്ങൾ കുമാരനാശാൻ കാവ്യപാഠശാല കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആർട്ട് ഗാലറി കവിതാ ക്യാമ്പ് ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങൾ സംഗീതാവിഷ്കാരങ്ങൾ പുസ്തകോത്സവം തുടങ്ങി നിരവധി പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്നാം തീയതി രാവിലെ ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്മത്ത് ഹുസൈൻ സലാഹുദ്ദീൻ പീച്ചിയത്ത് എന്നീ കവികൾ ജസരി ഭാഷയിലുള്ള കവിതകൾ ചൊല്ലി കാർണിവല്ലെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പി രാമൻ എഡിറ്റ് ചെയ്ത മലയാള വിഭാഗം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന തിളനില കാർണിവൽ കവിതാ പുസ്തകം കെ സി നാരായണൻ പ്രകാശിപ്പിക്കും മറ്റ് ഭാഷാ കവികളും വിദേശ കവികളും പങ്കെടുക്കുന്ന മീറ്റ് ദ പോയിന്റിൽ ഐറിഷ് കന്നഡ തമിഴ് ഹിന്ദി ആസാമീസ് ഗുജറാത്തി ഭാഷകളിൽ നിന്നുള്ള കവികൾ പങ്കെടുക്കും കുമാരനാശാൻ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നടക്കുന്ന കുമാരനാശാൻ കാവ്യപാഠശാലയിൽ സുനിൽ പി ഇളയടം കൽപ്പറ്റ നാരായണൻ മനോജ് കരൂര് വീരാങ്കുട്ടി പി പവിത്രൻ എന്നിവർ ക്ലാസ് എടുക്കും കേരളത്തിലെ വിവിധ ഗോത്രഭാഷകളിൽ നിന്ന് പതിമൂന്ന് കവികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന 
ഗോത്ര ഭാഷ കവി സമ്മേളനം എൻ ജി ബി ടി വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്യൂർ കവിതാ സെക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഇരുപത്തിരണ്ട് യുവ കവികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫോക്കസ് സെക്ഷൻ എന്നിവ കാർണിവലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് മികച്ച കവിതയ്ക്കുള്ള കാർണിവൽ പുരസ്കാരം സച്ചിദാനന്ദൻ സമ്മാനിക്കും തമിഴിലെ സീനിയർ കവിയും വിവർത്തനവുമായ സുകുമാരനെ കാർണിവലിൽ ആദരിക്കും മന്ത്രിമാരായ ആർ ബിന്ദു എം ബി രാജേഷ് തുടങ്ങിയവർ കാർണിവലിൽ വിവിധ ദിവസങ്ങളായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് സംഘാടകർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ നാല് വരെയാണ് കവിതയുടെ കാർണിവൽ നടക്കുന്നത് ഏഴ് വേദികളിലായിട്ടാണ് വിവിധ പരിപാടികൾ ഏതാണ്ട് മുന്നൂറോളം കവികളും കലാകാരന്മാരും ഇവിടെ പ്രതിനിധികളായിട്ട് കാർണിവൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ കേരളത്തിലെയും കേരളത്തിന് പുറത്തുമുള്ള കോളേജുകളിലെയും സർവകലാശാലകളിലെയും രണ്ടായിരത്തോളം അധ്യാപകരും വിദ്യാർത്ഥികളും അടങ്ങുന്ന ഒരു പങ്കാളിത്തമാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഡി വിനയചന്ദ്രൻ കാവ്യാലാപന മത്സരവും കുട്ടികളുടെ കാർണിവലും അനൂപ പുരസ്കാര സമർപ്പണവും കാർണിവലിന്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കും ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തോളം പേർ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ ഡോക്ടർ എച്ച് കെ സന്തോഷ് പി പി പ്രകാശൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി വടക്കാഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒന്നിന് കേരള ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ നിർവഹിക്കും ചടങ്ങിന്റെ സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗം സേവിർ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എം എൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചടങ്ങിൽ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി എൻ സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഓട്ടുപാറ കുന്നംകുളം റോഡിൽ ലക്ഷ്മി തിയേറ്റർ റോഡിന് സമീപം കൃഷിഭവൻ ഓഫീസിന് എതിർവശത്തായാണ് കോടതിയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നത് കോടതി മുറിയുടെയും അനുബന്ധ ഓഫീസുകളുടെയും സൌകര്യങ്ങളുടെയും നിർമ്മാണം അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് ഓൺലൈൻ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഡിസംബർ ഒന്നിന് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെടുക സുപ്രീം കോടതിയുടെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കേരളത്തിലേക്ക് അനുവദിച്ച ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതികളിൽ ഒന്ന് വടക്കാഞ്ചേരിയിലേക്ക് അനുവദിപ്പിക്കുന്നതിലും ഇതിനുള്ള പശ്ചാത്തല സൌകര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതിലും ക്രിയാത്മക ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും നിർദ്ദിഷ്ട കോടതികൾ അനുവദിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആദ്യ നിയമസഭാ പ്രസംഗത്തിൽ ഇക്കാര്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും സബ് കോടതിയും കുടുംബകോടതി എം എസ് ടി കോടതികൾ എന്നിവ അനുവദിച്ചു നൽകണമെന്ന ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്ത എം എൽ എ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പള്ളിക്ക് വടക്കാഞ്ചേരിയെ മുഖ്യമായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉറപ്പു നൽകിയിരുന്നു സംഘാടക സമിതി രൂപീകരണ യോഗത്തിൽ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ ഷീല മോഹൻ കൌൺസിലർമാരായ സി വി മുഹമ്മദ് ബഷീർ വൈശാഖ് നാരായണസ്വാമി ബാർ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കറ്റ് മഹേഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി സുന്നി മഹല്ല ഫെഡറേഷൻ ആൻഡ് ജമീത്ത് കുത്തുബ പട്ടാമ്പി മേഖലാ കമ്മിറ്റി പട്ടാമ്പിയിൽ ഇത്തിഹാദ് ഇരുപത് എന്ന പേരിൽ മേഖലാ സംഗമം നടത്തി എസ് എം എഫ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സയ്യിദ് അലവി ഫൈസി അരിപ്ര സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പട്ടാമ്പി ചിത്ര കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായിരുന്നു സംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചത് ജി എം സൊലാഹുദ്ദീൻ ഫൈസി വല്ലപ്പുഴ വിഷയാവതരണം നടത്തി ഒരുപക്ഷെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അള്ളാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പുകൾ നടന്നപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ആത്മഹത്യകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്തിന് തോറ്റതിന് അവരുടെ ഇഷ്ട ടീം കപ്പ് കൊണ്ടുപോകാത്തതിൽ മനന്നൊന്ത് കഴിഞ്ഞ ലോകകപ്പ് ഇഷ്ട ടീം തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ മനന്തൊന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കേവലം കുട്ടികൾ മാത്രല്ല ഇരുപത്തൊന്നും ഇരുപത്തിയാറും ഒക്കെ വയസ്സായ ചെറുപ്പക്കാർ ആ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും രണ്ടും ആത്മഹത്യകളല്ല കേരളത്തിൽ നടന്നത് ഇനി ഇപ്രാവശ്യവും ഓരോരുത്തർ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചുക തോറ്റാൽ തൂങ്ങാൻ കാരണം എന്താ മാനക്കേട് ഇവർ വെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാനക്കേട് സൈക്കോ വയ്യ ഇത് ഒരു കളിക്കപ്പുറത്ത് ഒരു തരം സംസ്കാരത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഹറാമുകളുടെ ഒക്കെ കൂത്തരങ്ങായി മാറുന്ന ഈ ആഭാസങ്ങൾക്കെതിരെ മാത്രമാണ് എസ് എം എഫ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് എം ഹിദായത്തുള്ള അൻവരി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സംഗമം എസ് എം എഫ് മേഖലാ പ്രസിഡന്റ് കെ സൈദലവി ഫൈസി അരിപ്ര ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അടുകടെ നാസർ കാളംപാറ കാജ ഹുസൈൻ അൻവരി ഉലുമി ടി കെ മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഫൈസി സി എം എ കരീം യൂസഫ് ഹാജി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി ഹജ്ബുള്ള മാസ്റ്റർ സ്വാഗതവും ഇ ടി റഷീദ് വട്ടാമ്പി നന്ദിയും പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വട്ടാമ്പി കോട്ടായി പഞ്ചായത്തിലെ വയോജന പാർക്ക് പരിപാലനമില്ലാത്തതിനാൽ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് നശിക്കുന്നു ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച പാർക്കാണിത് ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച പാർക്കിന്
വയോജന പാർക്ക് വിപുലീകരിക്കാനും പഞ്ചായത്ത് കളിസ്ഥലം നിർമ്മിക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ടെന്നും അത് പൂർത്തിയായാലേ പരിപാലന ചുമതല പഞ്ചായത്തിന് ഏറ്റെടുക്കാൻ നിർവാഹമുള്ളൂ എന്നും പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു ഒറ്റപ്പെടലിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം തേടിയും ശുദ്ധവായു ശ്വസിക്കാനും മാനസിക ഉന്മേഷത്തിനുമായി എത്തുന്ന വയോജനങ്ങൾക്ക് ദുർഗന്ധപൂർണമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ മാലിന്യത്തിന് നടുവിൽ ഇരിക്കേണ്ട ഗതികേടാണ് ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോട്ടായി പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംരംഭകത്വ വികസനവും സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ കുറിച്ചും പരിശീലന പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു കോളേജിലെ സംരംഭകത്വ വികസന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി കോളേജിലെ സെമിനാർ ഹാളിൽ നടന്ന പരിശീലന പരിപാടി കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ സുനിൽ ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ ഓണ്ടർപ്രണൽ സ്കില്ലുകൾ നമുക്ക് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ ചടങ്ങിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ പി കെ പ്രസന്ന അധ്യക്ഷയായിരുന്നു അഖിൽ മാധവ ക്ലാസ് എടുത്തു ഇ ഡി ക്ലബ് സ്റ്റാഫ് കോർഡിനേറ്റർ പി ഷീജ കോമേഴ്സ് വിഭാഗം അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കെ രമ സ്റ്റുഡന്റ് അസിസ്റ്റന്റ് കോർഡിനേറ്റർ അമൃത ദേവി എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജിലെ സംരംഭകത്വ വികസന ക്ലബിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ എന്റേൺഷിപ്പ് ബ്യൂട്ടി ക്യാമ്പ് എന്ന പേരിലായിരുന്നു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചത് നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പട്ടാമ്പി ഷണൂർ പൊതുവാൾ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കൊച്ചി പാലം വരെയുള്ള ബൈപ്പാസ് പാതയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചു ഡിസംബറിനകം നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കരാർ റദ്ദാക്കുമെന്ന് പി ഡബ്ല്യു ഡി കരാറുകാരന് നോട്ടീസ് നൽകിയതോടെയാണ് ദ്രുതഗതിയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത് റോഡ് വീതി കൂട്ടുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഏഴു മാസം മുമ്പ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കായി പാത കൈമാറിയെങ്കിലും പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കരാറുകാരന് പി ഡബ്ല്യു ഡി നോട്ടീസ് നൽകിയത് ഒന്നേകാൽ മീറ്റർ ദൈർഘ്യമുള്ള പാതയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ രണ്ടര കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടത് പാതയിൽ കയ്യേറ്റം കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഇവ ഒഴിപ്പിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ ആറുമാസം മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു ഈ സ്ഥലങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങളും മറ്റ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികളും പി ഡബ്ല്യു ഡി പൊളിച്ചു നീക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് സെന്റർ ഷൊർണൂർ ഓങ്ങലൂരിലെ കള്ളാടിപ്പറ്റ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി പുതിയ പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നു സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരള ഓങ്ങലൂർ പഞ്ചായത്ത് എന്നിവയുടെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിലേക്ക് കൂടുതലായി ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ സ്കൂൾ അധികൃതർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓങ്ങലൂരിലെ കള്ളാടിപ്പറ്റ ജി എൽ പി സ്കൂൾ മോഡൽ പ്രീ പ്രൈമറി ആവുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാലയത്തിൽ കുട്ടികൾക്കായി പുതിയ പാർക്ക് ഒരുക്കുന്നത് ഗേറ്റ് കടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇരുവശവും നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ജിറാഫുകളാണ് കുട്ടികളെ മാത്രമല്ല ഇത് മുതിർന്നവരെയും ഏറെ ആകർഷിക്കും സ്കൂളിനുള്ളിൽ കയറി വന്നാൽ മറ്റൊരു വശത്താണ് വായനാമൂല ടർഫ് ഏർമാടം സ്ലൈഡ് ബോട്ട് ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ് ഊഞ്ഞാൽ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവയുടെയെല്ലാം നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ പച്ചക്കറി രൂപങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ സിഗ്നൽ സംവിധാനത്തോടെയുള്ള പാർക്കിങ്ങിന്റെ ഒരു മോഡൽ കുട്ടികളുടെ അറിവിലേക്കായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയിൽ നിന്ന് പത്ത് ലക്ഷം ഓങ്ങലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം എന്നിങ്ങനെ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് സ്കൂളിൽ പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നത് കൊടുമുണ്ട സ്വദേശിയായ ആർട്ടിസ്റ്റ് വേണുവാണ് പ്രവൃത്തികൾക്ക് മേൽനോട്ടം നൽകുന്നത് സ്കൂളിലെ അധ്യാപകരുടെ പ്രൊജക്ട് അനുസരിച്ചാണ് ഇവയെല്ലാം നിർമ്മിക്കുന്നത് ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾ മറ്റു വിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകരുത് അതിനായി കുട്ടികളെ സ്കൂളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് ഇതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ജി മിനി ഷേർലി എസ് ടി യുയോട് പറഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ തന്നെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടി പിന്നെ പ്രീ പ്രൈമറിക്ക് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിർമ്മിച്ച പാർക്കാണത് ഇതിലിവിടെ കുട്ടികൾക്ക് ആകർഷമാക്കാനാകുന്നതിന് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഗേറ്റിൽ തന്നെ ഒരു പ്രവേശന കവാടത്തിൽ രണ്ട് ജിറാഫിന് ആ ജിറാഫ് ആയിരിക്കും ഇനി സ്കൂളിൻ്റെ പേര് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ജി എൽ പി എസ് കള്ളാടിപ്പറ്റാന്നത് ജിറാഫിൻ്റെ കരുത്തിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പം കുട്ടികൾക്കൊരു ഇഷ്ടം കൂടുമല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള മൃഗങ്ങളോട് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അവിടെ ആ പ്രവേശന കവാടം ആ
അഭിനേത്രിയും നർത്തകിയുമായ വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ ശുചിത്വ അംബാസിഡർ രചന നാരായണൻകുട്ടി കാലടി ശ്രീശങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി തിരൂർ ഉപകേന്ദ്രത്തിലെ എം എസ് ഡബ്ല്യു വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിച്ചു വടക്കാഞ്ചേരി നഗരസഭാ കൌൺസിൽ ഹാളിലായിരുന്നു പരിപാടി എത്രത്തോളം ശുചിത്വം ആവശ്യമാണ് അത് രാവിലെ എണീക്ക് എണീറ്റത് തൊട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന ഓരോന്നിലും എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മുടെ അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അത്രയ്ക്കും വിഷാംശമാണ് ചുറ്റുമുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഈ കോളി എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പത്തില് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതല്ലാതെ പിന്നീട് അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശുചിത്വ മിഷനിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഒരു വൃത്തിയായിട്ട് ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഭാഗമാവാൻ സാധിച്ചതിൽ ഏറെ സന്തോഷം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഐ ഇ സി പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായുള്ള പാവനാടകത്തിന്റെ അരങ്ങേറ്റവും ഇതോടനുബന്ധിച്ച് നടന്നു നഗരസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർപേഴ്സൺ ഷീല മോഹൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ പി ആർ അരവിന്ദാക്ഷൻ സി വി മുഹമ്മദ് ബഷീർ മുനിസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി കെ കെ മനോജ് കുമാർ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ വടക്കാഞ്ചേരി കുന്നംകുളത്ത് ബുദ്ധിവൈകല്യമുള്ള യുവതിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അറസ്റ്റിൽ കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് കോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി സുരേഷ് പാനാൽ പഞ്ചായത്തിലെ പയങ്കളം വാഴാലിപ്പാടത്ത് ചെത്തു തൊഴിലാളി വെട്ടേറ്റു മരിച്ച സംഭവത്തിൽ പ്രതി പിടിയിൽ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഒളിവിൽ പോയ പ്രതി ഗിരീഷിനെ ചെറുതിരുത്തി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് ചൊവ്വാഴ്ച ഉച്ചയോടെ അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ സി പി എം നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള തൃശൂർ കുട്ടനെല്ലൂർ സഹകരണ ബാങ്ക് ഭരണസമിതി പിരിച്ചുവിട്ടു ബാങ്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററായി സഹകരണ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ചുമതലയേറ്റു നിയമസഭയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മിനിമം കൂലി പോലും തോട്ടം തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭിക്കാത്തത് സർക്കാർ തോട്ടം ഉടമകളെ സഹായിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്ന് പ്ലാന്റേഷൻ ഫെഡറേഷൻ ഐ എൻ ഡി യു സി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് പി ജെ ജോയ് ഇടതു തൊഴിലാളി സംഘടനകൾ തോട്ടം തൊഴിലാളികളെ അവഗണിക്കുന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനൊപ്പമെന്നും ആരോപണം ശമ്പള വർധന ആവശ്യപ്പെട്ട് പാലക്കാട് കളക്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ പ്രതിഷേധ ധർണ കനാൽ ജലം കാത്ത് കർഷകർ മലമ്പുഴ കനാൽ ജലം മാത്തൂർ മേഖലയിലെ വയലുകളിൽ ഇനിയും എത്തിയില്ല പതിനഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് തുറന്നുവിട്ട വെള്ളം എത്താത്തത് കനാലിന്റെ തകർച്ച മൂലമെന്ന് കർഷകർ രണ്ടാം വിള ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് മേഖലയിൽ ആശങ്ക പാലക്കാട് റവന്യൂ ജില്ലാ സ്കൂൾ കലോത്സവം ഒറ്റപ്പാലത്ത് തുടരുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് മേളയ്ക്ക് ഔപചാരികമായി തിരിതെളിഞ്ഞു വിധി നിർണയത്തിലെ അപാകതയ്ക്കെതിരെ പല വേദികളിലും പ്രതിഷേധം കോട്ടായി പഞ്ചായത്തിലെ വയോജന പാർക്ക് പരിപാലനമില്ലാതെ മാലിന്യം നിറഞ്ഞ് നാശത്തിലേക്ക് ബ്ലോക്ക് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥാപിച്ച പാർക്കിന്റെ പരിപാലന ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാതെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു വയോജന പാർക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ നടപടി വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തം വടക്കാഞ്ചേരി ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് പോക്സോ കോടതി യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു ഉദ്ഘാടനം ഡിസംബർ ഒന്നിന് ചടങ്ങിന് സംഘാടക സമിതിയായി കവിതയുടെ കാർണിവൽ ആറാം പതിപ്പിനൊരുങ്ങി പട്ടാമ്പി ഗവൺമെന്റ് സംസ്കൃത കോളേജ് ഡിസംബർ ഒന്നു മുതൽ നാല് വരെ നടക്കുന്ന കവിതയുടെ കാർണിവൽ ജൈവരാഷ്ട്രീയവും മലയാളി ഭാവനയും എന്ന പ്രമേയത്തിൽ